Velkommen til. Vi skal kigge på øh, beviset for diskriminansformlen. Det vil sige, at vi overordnet øh, beskæftiger os med angræspolynomier. Og øh, sætningen hedder også ganske rigtigt. En angræsstigning af formlen ax i anden plus bx plus c lige med 0 har løsningsformlen x er lige med minus b plus kvadratråden af d over 2 a eller, det her tegn betyder eller, x er lige med minus b minus kvadratet under d over 2a. Og her skal vi så nævne, at d, det altså er diskriminanten, og den regnes ud ved at sige b i anden minus 4ac. Og der var et krav heroppe, jeg lige sprang hen over, nemlig at a ikke må være lige med 0. Forskelligt fra 0. Hvis a var 0, så ville hele det første led faktisk give 0, så det hedder 0 gange x i anden. Og så er det ikke længere en anden gradsligning, men en første gradsligning. Så derfor er det væsentligt, at a ikke er 0. Så hedder det beviset, at <coughs> der er tre tilfælde. 1, 2, 3. Det første tilfælde, der er diskriminanten negativ, altså mindre end 0. Så er der slet ingen løsninger. Så er der ikke nogen x-værdier, som kan få den her ligning til at blive sand. Tilfælde 2. Hvis diskriminanten er lige med 0, jamen så er der præcis en løsning, og den finder man ved at regne x ud på den her måde. Man siger minus b over 2a. Og hvis diskriminanten er positiv, altså skarp større end 0, så er der to løsninger, og det er de to løsninger, som er vist her. Det er sætningen, som skal bevises. Vi går i gang. Og beviset, det øh, kan føres på den her måde, at man starter med at skrive den ligning op, vi vil arbejde med. Man vil hurtigt finde ud af, at man ikke umiddelbart kan løse ligningen bare ved at isolere x, fordi der er altså både et led, der hedder x i anden, og et led med x. Så i stedet for, så laver vi nogle smarte operationer. Den første, det er, at man finder på at gange med 4a på venstre side, og så følger også på højre side. På højre side, så giver det jo bare 0. 4a gange 0 giver 0. På venstre side, så får vi altså 4a, som skal ganges ind på tre forskellige led, og vi får 4a i anden gange x i anden, 4a gange bx plus 4ac. Den næste gode idé, man får, det er så at lægge den her mærkelige størrelse, diskriminanten, til begge sider. Så den eneste forskel, Herfra her til er altså, at vi har lagt diskriminanten til på begge sider. Diskriminanten er jo det samme som b i anden minus 4ac. Øhm, så det bliver det omskrevet til på begge sider. På højre siden er det nemt at se. På venstre siden så er det altså, at det her d bliver altså til b i anden minus 4ac. Og det er den eneste forskel fra, ja, fra den her linje til den her linje. Så har jeg markeret de her to led med, med pink, bare for at vise, at de går ud med hinanden. Det er det, der sker fra det her led til det her led. Og så er vi altså, og her skriver jeg altså tilbage, så vi har altså, at den her ligning er lige med d, altså 4a i anden x i anden plus 4a bx plus b i anden er lige med d. Herfra hertil, det er sådan lidt magisk, der indser man, at hele det her led kan skrives som kvadratet på en toledet størrelse, nemlig 2ax plus b i anden. Okay, og det, øh, jeg har lavet en henvisning her til et appendix, fordi det, det er måske lidt mærkeligt øh, lige at forstå, hvordan det kan foregå. Men det vender jeg så lige tilbage til i slutningen af videoen. Lige nu accepterer vi det. Vi accepterer, at det her er det samme som det her. Fordi så kan vi føre den næste del af beviset. Vi stopper op simpelthen ved den her sætning. Det er det her, der er det vigtige nu. Altså, at vi er kommet frem til, at parentes 2 af x plus b, parentes slut i anden, det er altså at lige med diskriminanten. Den direkte omskrivning heroppe fra. Vi har ikke lavet andet end lovlige operationer hele vejen ned, og vi ender altså med, at den her linje kan omskrives direkte til det her. Godt. Så ser vi altså, hvis diskriminanten skulle være negativ, så bemærk så her altså ændret det her lignet tegn, fordi hvis diskriminanten er lige med det her, så er det jo det samme som at sige, at hvis, hvis diskriminanten her er negativ, jamen så er venstre siden det selvfølgelig også. Okay. Så det vil altså betyde, at venstre siden her, den er mindre end 0. Og det kan simpelthen ikke lade sig gøre, kan vi se, jeg har lavet sådan nogle pile her, der viser, at det er en modstrid. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fordi man kan aldrig nogensinde øh, finde et A og et X og et B, som får det her led i anden til at blive negativt. Ligegyldigt hvad der, hvad for tal vi ender med at få ind i parentesen, når vi så tager det i anden, så bliver det et positiv størrelse. Det vil sige, hvis diskriminanten er 0, jamen så skulle, ville det betyde, at det her også skulle være, undskyld, hvis diskriminanten er negativ, så ville det betyde, at det her også skulle være negativt, og det kan ikke lade sig gøre. Med andre ord, så er der simpelthen ingen løsninger. 
Hvis diskriminanten er negativ, er der ingen løsninger. Hvis diskriminanten er 0, præcis det er så tilfælde 2 her, jamen så, får vi, så kan vi begynde at regne på det. Så får vi, hvis vi lige går tilbage, altså igen det her udtryk. Hvis vi finder ud af, at diskriminanten er 0, jamen så er det her jo også 0. Det er klart. Og det er det, vi så skriver her. 2a x plus b opløst det andet er 0. Herfra her til at tage kvadratrøden på begge sider, så er i anden forsvundet på venstre siden, og jeg tager kvadratrøden af 0, det giver også bare 0. Så trækker jeg b fra på begge sider, og dividerer med 2a på begge sider. Og så har jeg altså den her løsning x er lige med minus b over 2a. Det var 1 og 2. Så det tredje scenarie, det er jo så det her, hvor diskriminanten er positiv. Og så starter jeg igen her, hvor jeg slap, altså 2 af x plus b i anden er lige med diskriminanten. Så tager jeg kvadratruden på begge sider. Øhm, og så på venstre siden, så står der selvfølgelig bare 2 af x plus b. På højre siden kommer til at stå kvadratruden af d. Så jeg tager kvadratruden på begge sider. Det jeg så skal huske er, at så er der faktisk også en negativ løsning, som jeg skal tage højde for. Fordi hvis nu øh, jeg regnede den anden vej, det vil sige, hvis jeg, hvis jeg nu tog i anden på begge sider, opløftede begge sider i anden potens, så ville det her blive øh, et negativt led, som gange med negativt led, igen endte med at give et positivt led. <tryk> så det her led i anden, det giver faktisk d, ligesom det også gør herovre, kvadraten og d i anden giver d. Men minus kvadraten af d i anden giver også d. Så det er faktisk en løsning, vi skal huske. Og det skal man helt generelt, når man tager kvadratrøden på begge sider i en ligning. Så skal man huske, at der både er en positiv og en negativ løsning. Og så regner vi bare på det. Vi trækker, og så det vil sige, at jeg skriver altså eller imellem. Ikke? Der er både den her løsning, eller også den her løsning. En af de her løsninger øh, er der. Øh, eller man kan sige, at begge dele er en løsning. Hvis vi skal have ens betydning med en pil for det her udsagn, så skal vi huske, at det her eller det her kan være en løsning. Så regner vi på det, og så får vi så til sidst øhm, løsningsformen, som det står i beviset. Og så er vi faktisk færdige, så har vi snakket om de tre, øh, de tre øh, forskellige scenarier her. 1, 2 og 3, altså det negativ diskriminant, diskriminant lige med 0, eller diskriminant større end 0. Og jeg har vist, at det er det her, der er løsningsformen. Det eneste hængeparti, vi har nu, det var det her mærkelige med, at vi kunne komme fra det her led og ned til det her led. Øhm, og det skal vi så lige se på til allersidst her. Jeg har lavet et lille appendix, som repeterer første kvadratsætning. Første kvadratsætning siger, at et kvadrat på to leds størrelse er øh, det første led i anden plus den anden led i anden plus det dobbelte produkt. Og hvorfor? Jamen så viser vi det lige her under udregning. Hvad mener vi overhovedet med a plus b i anden? Jo, det er en parentes, som skal ganges med sig selv. Ikke? A plus B skal ganges med A plus B. A i anden, det får jeg ved at gange det første led med det første led den anden parentes. Så får jeg AB ved at gange det her led A gange B, plus B gange A, og så til sidst plus B gange B, som er B i anden. De to led er det faktisk det samme, ikke? fordi det er ligegyldigt, hvis jeg A gange B eller B gange A. Så sammenlagt giver det altså, altså 2AB. Vi kan tage et hurtigt eksempel her. Hvis det nu hedder x plus 4, så vil det give det første led i anden, altså x i anden, plus det andet led i anden, altså 4 i anden, plus det dobbelte produkt plus 2 gange x gange 4, og det giver altså 8x. Hvorfor? Og så følger udregningerne nøjagtigt på samme måde, så vi kan se, at det også passer i det her konkrete eksempel. Og til sidst så kan vi se det i det her eksempel, vi bruger beviser, nemlig at den her lidt mere indviklede to ledestørrelse, hvor det første led hedder 2ax, og det andet led hedder b, jamen det giver altså det første led i anden, altså, altså ja, plus det andet led i anden, plus det dobbelte produkt. Nu har jeg lige skrevet det dobbelte produkt i midten her, det er måske lidt forvirrende. Og hvorfor? Jamen vi kan jo bare regne baglæns og se, at det passer. Og vi kan se, at øhm, det første led i anden, det er altså 2ax i anden. Øhm, og det sidste led, andet led andet, det er jo bare b anden, og så kommer de her to led, når vi ganger 2ax med b, og henholdsvis en gang b med 2ax. Og de to led er det samme, så når vi trækker dem sammen, får vi 4axb eller 4abx. Øhm, og når jeg skal tage en, et produkt her i anden potens, jamen så skal jeg jo så opvist hver enkelt øh, faktor i, i anden potens, så får jeg altså 2 i anden, som giver 4, og a i anden, som giver a og x i anden, som giver x i anden. Og så kan vi faktisk se, at jeg ender på præcis det, jeg gerne ville. Det her 
er lige med det her. Så den her størrelse kan omskrives til den her toledede størrelse, præcis som vi gjorde det i beviset fra den her linje til den her linje. Så det var hele beviset. Tak fordi du lyttede med.